హలో అండి ఈ వీడియోలో మనం ఎస్క్యూఎల్ లోని కంకట్ ఫంక్షన్ గురించి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం సో కంకట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు కంకట్ నెట్ కంబైన్ టు ఆర్ మోర్ స్ట్రింగ్స్ టుగెదర్ ఇన్ టు ఎ సింగిల్ స్ట్రింగ్ ఇట్ అలోస్ యూ టు జాయిన్ మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్ టు క్రియేట్ ఎ లార్జర్ అండ్ కంపోజిట్ స్ట్రింగ్ సో విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో కంకట్ నెట్ ఫంక్షన్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం ఈ టాపిక్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ అడ్రసెస్ అనే టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఒకసారి టేబుల్ చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ స్ట్రీట్ సిటీ పోస్టల్ కోడ్ ఉంది సో ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫస్ట్ దీని కంటే ముందు మనం సెలెక్ట్ సో కంకట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను సో ఈ కంకట్ ఫంక్షన్ లో నేను సో స్ట్రింగ్ కాబట్టి సింగిల్ కోటేషన్ లో ఫస్ట్ నేను హెలో అని ఇస్తున్నాను ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను అండ్ ఇంకో స్ట్రింగ్ సింగిల్ కోటేషన్స్ లో ఎవ్రీ వన్ అని ఇస్తున్నాను సో ఈ క్వెరీ రన్ చేస్తే ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ హెలో ఎవ్రీ వన్ అని వచ్చింది కానీ హెలోకి ఎవ్రీ వన్ అనే స్ట్రింగ్స్ మధ్య స్పేస్ లేదు సో నేను స్పేస్ ని కూడా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ సింగిల్ కోటేషన్ స్పేస్ ఇస్తున్నాను అగైన్ కామా స్ట్రింగ్ స్పేస్ కూడా సింగిల్ కోటేషన్ లో ఇచ్చాను అగైన్ కామా ఇచ్చాను అగైన్ ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఈ క్వరీ రన్ చేస్తే కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంది అవుట్పుట్ సో హెలో స్పేస్ ఎవ్రీ వన్ అని వచ్చింది సో ఇలాగే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి హెలో ఎవ్రీ వన్ అండ్ వెల్కమ్ అనేది కూడా సింగిల్ కొటేషన్ లో ఇస్తున్నాను వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అని ఇస్తాను సో ఇక్కడ నేను కొన్ని స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చాను చూడండి హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అని ఇచ్చాను సో ఈ స్ట్రింగ్ సింగిల్ కొటేషన్ లో ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఈక్వరీ రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సో ఈ అవుట్పుట్ అనేది మీనింగ్ఫుల్ గా లేదు హలో ఎవరీ వన్ కి టూ స్ట్రింగ్స్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి మధ్యలో స్పేస్ ని యాడ్ చేశాను కానీ ఇక్కడ నాకు మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి సో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్ట్రింగ్ మధ్య నేను స్పేస్ ని యాడ్ చేయడానికి కంకాట్ ఫంక్షన్ కాకుండా మనకి ఇంకో ఫంక్షన్ ఉంది కంకాట్ విత్ సపరేటర్ అని డబ్ల్యూఎస్ అని ఇస్తున్నాను కంకాట్ డబ్ల్యూఎస్ అంటే విత్ సపరేటర్ అని సో దానికి ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ లోనే నేను సపరేటర్ ని ఏం ఇస్తున్నాను అంటే స్పేస్ ఇస్తాను ఫస్ట్ స్పేస్ ఇచ్చి కామా ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ క్వెరీ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్ట్రింగ్ మధ్యలో ఇది స్పేస్ ని కంకాక్ట్ చేస్తుంది హలో తర్వాత స్పేస్ ఎవరీ వన్ తర్వాత స్పేస్ ని సో ఒకసారి క్వెరీ రన్ చేసి చూపిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ లో చూడండి ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్ట్రింగ్ మధ్యలో మనకు స్పేస్ వచ్చింది సో ఈ టూ ఫంక్షన్స్ గురించి మనం డీటెయిల్ గా తెలుసుకోబోతున్నాము సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను కంకాక్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ నేమ్ ని లాస్ట్ నేమ్ ని కంకాక్ట్ చేస్తాను సో దానికి క్వెరీ ఎలా రాస్తున్నానంటే సెలెక్ట్ కంకాక్ట్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి సో ఈ ఫంక్షన్ లోపల నేను ఈ కాలమ్స్ ఇస్తాను ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ని అప్పుడు ఈ టూ వాల్యూస్ ఈ కాలమ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కంకాక్ట్ అవుతాయి లైక్ జాన్ స్మిత్ అలాగా సో కాలమ్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ కమ లాస్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీ అడ్రసెస్ సో ఈ క్వరీని రన్ చేస్తే చూడండి అవుట్పుట్ లో సో నేను ఇక్కడ ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే అలియాజ్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు దీనికి అలియాజ్ ఫుల్ నేమ్ అని ఇస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ క్వరీ రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ లో మనకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కంకాట్ అయింది కానీ మనం దీని మధ్యలో స్పేస్ ని యాడ్ చేయాలి సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అగైన్ సింగిల్ కోటేషన్స్ లో స్పేస్ ఇచ్చాను అగైన్ కామా ఇచ్చాను ఫస్ట్ నేమ్ కామా సింగిల్ కోటేషన్స్ స్పేస్ కామా లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చాను సో ఈ క్వరీ రన్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అనేది కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా వచ్చింది సో ఫస్ట్ నేమ్ కి లాస్ట్ నేమ్ కి స్పేస్ యాడ్ అయింది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయీ అడ్రసెస్ అనే టేబుల్ ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సినారియా అనుకోండి ఒక కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సో వీళ్ళకి కంపెనీ నేమ్ డొమైన్ తో ఈమెయిల్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు ఈ ఇమెయిల్ అనే కాలమ్ ని అప్డేట్ చేస్తాను సో కంకాట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఈ ఇమెయిల్ ఐడిని అప్డేట్ చేస్తున్నాను ఎలాగంటే ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుని కంపెనీ నేమ్ డొమైన్ తో ఈమెయిల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో దానికి క్వరీ ఎలా రాస్తామంటే
ఫస్ట్ నేమ్ తర్వాత నేను డాట్ ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో సింగిల్ కోటేషన్స్ లో నేను డాట్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది కాలం నేమ్ కామ అగైన్ ఇప్పుడు లాస్ట్ నేమ్ కాలం నేమ్ ఇస్తున్నాను లాస్ట్ నేమ్ కామ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఇవ్వాలి ఎట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ కంపెనీ టీసీఎస్ అనుకోండి టీసీఎస్ డాట్ ఇన్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇది కాలం నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది కాలం నేమ్ తర్వాత డాట్ ఇచ్చాను స్ట్రింగ్ లో అండ్ లాస్ట్ నేమ్ అనే కాలం నేమ్ ఇచ్చాను అండ్ అగైన్ లాస్ట్ లో స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను ఎట్ టీసీఎస్ డాట్ ఇన్ అని ఓకే సో ఇదేం చేసిందంటే ఫస్ట్ నేమ్ అనే కాలం నుంచి వాల్యూస్ తీసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ డాట్ స్మిట్ దీనికి ఎట్ టీసీఎస్ డాట్ ఇన్ అనే స్ట్రింగ్ ని కంకాక్ట్ చేస్తుంది అంటే కంబైన్ చేస్తుంది సో ఈ క్వెరీ రన్ చేసే ముందు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీరు అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు సెట్ సీక్వెల్ సేఫ్ అప్డేట్స్ ని డిజైబుల్ చేసుకోవాలి సో దానికి సెట్ సీక్వెల్ సేఫ్ అప్డేట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఒకవేళ మీరు సీక్వెల్ సేఫ్ అప్డేట్స్ ని కానీ డిజైబుల్ చేసుకోకుంటే మీకు ఎర్ర వస్తుంది నేను ఫస్ట్ ఈ క్వెరీ రన్ చేసి టేబుల్ ని చూద్దాం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అడ్రసెస్ సో ఇప్పుడు ఈమెయిల్ సో ఇప్పుడు ఈమెయిల్ అనే కాలం లో చూడండి మనకి ఈమెయిల్స్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి ఎంప్లాయీస్ కి అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కంకాక్ట్ విత్ సపరేట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఈ స్ట్రీట్ సిటీ పోస్టల్ కోడ్ ని ఫుల్ అడ్రస్ గా ఒక కాలం ని క్రియేట్ చేస్తాను సో దానికి ఈ క్వరీ ఎలా రాస్తామంటే సెలెక్ట్ అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు నేను కంకాక్ట్ విత్ సపరేటర్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను డబ్ల్యూఎస్ అంటే విత్ సపరేటర్ అని సో ఈ ఫంక్షన్ లో నేను ఈ త్రీ కాలం నేమ్ చేస్తాను స్ట్రీట్ సిటీ పోస్టల్ కోడ్ ఓకేనా స్ట్రీట్ కమ సిటీ కమ పోస్టల్ కోడ్ సో ఇవి కాలం నేమ్స్ కాబట్టి మనము సింగిల్ కోటేషన్స్ లో ఇవ్వని అవసరం లేదు స్ట్రింగ్స్ అయితేనే సింగిల్ కోటేషన్స్ లో ఇవ్వాలి పోస్టల్ కోడ్ అండ్ దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే కామాతో సపరేట్ చేస్తాను సో సింగిల్ కొటేషన్స్ లో నేను కామా యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ డెలిమీటర్ అనేది మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ హైఫన్ స్పేస్ కామా స్లాష్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ హైఫన్ యూజ్ చేస్తాను ఓకేనా సో దీన్ని నేను అలియాజ్ నేను ఏమి ఇస్తున్నానంటే ఫుల్ అడ్రస్ అని ఇస్తాను ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయీ అడ్రసెస్ ఓకేనా ఈ క్వెరీ రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి న్యూ కాలం అనేది వచ్చింది ఫుల్ అడ్రస్ అని నేను అలియాజ్ నేమ్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఫుల్ అడ్రస్ అనే కాలం లో స్ట్రీట్ తర్వాత హైఫన్ వచ్చింది అండ్ అగైన్ సిటీ తర్వాత హైఫన్ వచ్చింది ఓకే దెన్ పోస్టల్ కోడ్ సో కంకాక్ట్ ఫంక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ వీడియోలో నేను యూజ్ చేసిన శాంపుల్ డేటాని మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ డేటాని ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకుని మీరు కూడా కంకాక్ట్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెంట్ వేస్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్